uh, mpendo mtazamaji uh, naomba nikusalimu jioni ya leo bwana Yesu asifiwe uh, tunashukuru Mungu kwa wema wake na fadhili zake jioni ya leo uh, naomba ni kualike kwa ajili ya fundisho fupi kuhusu watumia na 44000 that is 144000 ni fundisho ambalo nilikuwa nimefanya kwa kis, kwa Kiingereza ama kwa lugha ya kimombo na nikona ni vema kuna watu ambao ni rafiki zangu ananifuatilia kwa mtandao na wangependa pia kuelewa fundisho hili kwa lugha ya Kiswahili. Nikona ni vema pia nifanye fundisho hili kwa lugha pia ya Kiswahili. Ah uh, ni kwamba fundisho hili linalohusiana na 144,000 at what ama watu 144,000 ni fundisho ambalo kuna maswali mengi ambayo yameulizwa kuhusiana fundisho hili na nitajibu uh, maswali mengi kuhusiana na jambo hilo na katika mafundisho kadha wa kadha kwa hivyo nitafanya mafundisho mfulisi wa mafundisho nitaanza na fundisho la kwanza tutakuwa na sehemu ya kwanza ya pili ya tatu kuendelea hivyo kwa hivyo ukiendelea kufuatilia fundisho baada lingine utaendelea kujifunza uh, zaidi kuhusu tabia za 144000 Uh, kuna maswali mengi yameulizwa kama ya leo ambayo nataka kujibu ni swali ambayo niliona hata kwa mtandao haswa kwa WhatsApp kwa group ya WhatsApp ambayo mtu anauliza kwa nini 144000 wako na jina la baba katika vipaji vya nyuzi za hiyo swali nataka nijibu jioni ya leo nitasoma nitafundisha ufunuo 14 msai wa kwanza peke yake afundisho litakalofuata tafundisha fungu la pili na la tatu la ufunuo 14 na a, pia tutafika mahali ambapo tutaangalia kwa nini wametajwa kabila za wana wa Israeli katika ufunuo saba wanapotajwa waliotiwa muri katika watu 144000 na wakati Mungu pia kipindi cha mwisho duniani aangazie Israeli ya kale bali anaangazia Israeli ya kiroho ya sasa. Uh, kwa nini basi watajwa pale? Tutaangalia ni kwa nini. Pia tutaangalia J 144000 ni litaro ama ni symbolic as in ni ni na ni aswa 144000 na maanisha hivyo hivyo tu ama ina maana nyingine fiche tutaangalia mambo kama uko ndani ili tuweze kuelewa ah basi kabla sijaanza ninaomba uniruhusu tuombe kisha tuwalike Mungu atusaidie kuelewa tunaomba baba yetu ombe nguni jina lako litukuzwe asante kwa nafasi ambayo umetujalia ili kwamba tuweze kuangalia ni lako kuhusiana na watu 144000 bwana tufundishe uwe pamoja nasi wako mtakatifu wa mwalimu wetu atusaidie kuelewa ilo miletu jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu amen a uh, wapendwa karibuni sana a uh, kitabu cha ufunuo 14 uh, a ndio tutaanza nayo tutaangalia ufunuo 14 kisha baadaye tutaingia hata ufunuo 7 kwa hivyo nitaangazia uh, kwanza ufunuo 14 kisha tutaenda pia ufunuo saba. maana 144000 ato ama watu 144000 wametajwa kitabu cha ufunuo saba na kitabu cha ufunuo 14 mahali pawili katika biblia na kabla hatunja eh, angazia fungu hili ambalo nataka nilisome na ninasema hivi ndio nikwambie ni nini nataka kusema ninasema kisha nikaona tazama huyo mwana kondo amesimama juu ya mlima Sayuni na watu mia na arobaine na nne elfu pamoja naye wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuzi zao kwa hivyo hapa tunaona watu mia na arobaine elfu wamesimama mlima Sayuni na wakiwa pamoja na mwana kondo na walikuwa na jina la baba limeandikwa katika vipaji vya nyuzi zao pia pia Kiswahili imeongeza kwamba jina pia la mwana kondo ama jina la 
Yes, jina lake mwana kondo na jina la baba yake. Imeandikwa katika vipaji vya nyuzo za hapo. Ah Kabla sasa tunjangazia hili andiko, maana nataka tuangazie mambo matatu katika fungu hili. La kwanza mba nataka tuangazie ni mwana kondoa ni nani? Amba mesimama pamoja na watu mia na rubainene elfu katika mlima sayuni. So la pili amba tuajibu ni je mlima sayuni ni wapi? Na so la tatu amba tuajibu ni je jina kwa nini jina la baba? katika vipaji vya nyuzo za tutaangalia hilo pia. Ah Tunapoangazia nitatumia ningependa nikukumbusha kwamba Biblia ndio ina jieleza. Haitaji uweke haitaji uweke mawazo yako ndani bali tunaruhusu na la Mungu lijifunue na kujieleza. Uh, kama vile tunavyoambiwa katika kitabu ni kile cha Isaya nane mstari wa 20 maandiko yanasema kwa sheria na ushuhuda ikiwa semi sawa na neno hili bila shako kwa hao hapana asubuhi ama hapana nuru kwa hivyo wako giza kwa hivyo tunahitaji neno la Mungu kwa sheria na ushuhuda mali pengine kitabu cha ufunuo 19 mstari wa 10 malaika anamwambia Yohana uh, wa ufunuo wa Mapatimo aliandika kitabu cha ufunuo ya kwamba ushuhuda wa Yesu ni roho ya unabii na hii roho ya unabii ilidhihirishwa uh, katika kanisa la Mungu kupitia ndada anaitwa Ellen G. White na ameandika vitabu kadhaa vilivyofufuliwa na roho na hili tumpime e, tunahitaji pia kumpima na maandiko tuone kama ni nabii wa kweli mimi kwa kumpima kwa maandiko maana maandiko yanasema roza manabii wa tima nabii nilingudua kwamba ni nabii wake Mwenyezi Mungu na hivyo nitatumia biblia sana sana kwa undani ama hali itaruhusu ama italazimu nitatumia pia roho ya unabii lakini itakisha kwamba tutaona ya kwamba roho nabii haitaenda mahali kinyume na vile neno la Mungu nasema eh kwa maana roho za manabii wa tima nabii ngana kitabu cha wakurinto wa kwanza 13 na msari wake a samani 14 wakurinto wa kwanza 14 na msari wa 32 na kwamba tunahitaji kupima kila roho kwamba hizo roho zimetoka na Mungu ili kwamba siwe ni roho wa shetani anayeongoza mwandishi lakini kama nabii yeyote atainuka na kupigana na manabii wengine basi huyo haisi kuwa nabii wa kweli a basi lingine ambalo naohitaji kukumbusha ni ya kwamba katika kitabu cha Isaya pia 28 na msari wa kumi na msari wa kumi na tatu ni ya kwamba neno la Mungu ni amri juu ya amri amri juu ya amri kanuni juu ya kanuni kanuni juu ya kanuni huku kidogo na huku kidogo kwa hivyo la Mungu nasoma hivyo alisomwi kama ndivi nasoma huku kidogo na huku kidogo line upon line yani fungu huku lingine huku naleta mafungu pamoja katika mada fulani unapata kuelewa Biblia inajieleza. Na hivyo uh, swali la kwanza naomba nirudie andiko kisha tuanze kujibu swali la kwanza la pili na la tatu kisha toka tumangalize. Ufunuo 14 msali wa kwanza kisha nikaona natazama huyo mwana kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni na watu mia na nne elfu pamoja naye wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuzo zao. Swali la kwanza ni je, mwana kondoo ni nani? Kisoma kitabu licha ya wana injili. Moja na msari wake ni 29. Moja 29 ya wana injili maandiko atakwambia kwamba Yesu eh, Yohana ah, mbatizaji akamwona Yesu anakuja kwake akasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu ama dhambi za ulimwengu kwa hivyo Yesu ndiye anaitwa mwana kondoo wa Mungu kwa hivyo hapa kulingana ile andiko ni Yesu amesimama juu ya mlima Sayoni pamoja na watu 144 elfu swali la pili ambalo tunahitaji kujibu ni je mlima Sayoni 
uko wapi mali ambapo Yesu amesimama pamoja na mia na elfu kitabu cha Ibrania wa Ibrania 12 na msali wake ni wa 22 na maandiko yanatuambia hivi wa Ibrania 12 na msali wa 22 maandiko yanasema bali ninyi mmeufikiria mlima Sayuni na muji wa Mungu wa hai Yerusalemu wa mbinguni na majeshi ya malaika elfu nyingi kwa hivyo wakati tunazungumzia mlima Sayuni atuzungumzie mlima Sayuni ulio pale uh, Israeli ama ulio katika dunia hii mlima Sayuni ni ule ambao uko mbinguni ambaye imeitwa muji wa Mungu ali hai Yerusalemu ya mbinguni. Kwa hivyo kwa ufupi Mlima Sayuni ni Yerusalemu ya mbinguni. Nini kinatuonyesha ni Yerusalemu ya mbinguni na si hapa duniani? Ah, huu Mlima Sayuni. Nini manatuonyesha hivyo? Kirudi bado hapo mfumo na ine na msali wa pili na watatu kuna kitu ambacho tangudua ya kwamba hawa 144000 hawako Mlima Sayuni uli hapa duniani wako mbinguni wapi mfumo kuna nne msali wa pili na watatu nami nikasikia sauti kutoka mbinguni kama sauti ya maji mengi na kama sauti ya radi kuu na hiyo sauti niliyoisikia ilikuwa kama sauti ya wapiga vinumbi wakivipiga vinumbi vyao na kuimba wimbo mpya mbele ya kila kitu cha enzi na mbele ya wale wenye uwai wanne na wale wazee wala pana mtu aliyeweza kujifunza ule e, wimbo ule ila wale na nne elfu walionuliwa katika inchi kwa hivyo hawa uh, wanaoimba wanaitwa na nne elfu wanaimba wimbo ambao naitwa wimbo mpya mbele ya kiti cha enzi na tunaambiwa sauti yao inasikika kama sauti ya maji mengi na inatoka mbinguni haitoki hapa duniani. Kwa hivyo ni rahisi kabisa ya kwamba wanaozungumzia mlima Sayuni tunazungumzia Yerusalemu ya mbinguni na si hapa duniani. Swali la tatu kujibu. Ni je kwa nini jina la baba na la mwana kondoo katika vipaji vya nyuzo za watu mia na nne elfu kwa nini jina maana yake nini jina katika biblia kwa mujibu wa biblia jina maana yake ni tabia wapi kulingana na kitabu cha samweli wa kwanza thibitisho la kwanza kuonyesha kwamba maana ya jina ni tabia na kitabu cha samweli wa kwanza ningependa tusome pamoja nawe na tano na msali wa 25 25 tano kitabu cha Samweli wa kwanza. inasema na kusibwa na wangu wewe usimwangalie huyu mtu asiyefaa yaani na bali kwa maana kama lilivyo jina lake ndivyo alivyo yeye jina lake ndilo na bali na upumbafu nao lakini mimi mchakazi wako si kuwaona hao vijana wa bwana wangu aliyowatuma aya bwana wangu aliyowatuma kwa hivyo kulingana ile andiko tunaambiwa kwamba na bali kama vile jina lake lilivyo ndivyo alivyo kwa hivyo jina maana yake tabia na ndio maana katika biblia wakati mwingi majina ya kipeano katika biblia yalikuwa yanapeana na sababu ya kimaanisha jambo fulani kwa mfano utakubaliana nami wakati Yesu anaitwa Immanuel maandika nasema ni Mungu pamoja nasi. Utakubaliana nami jina masi maana yake ni mwokozi. Redeem. Na hivyo pia ninaweza toa mfano mwingine wa mtu mmoja alikuwa anaitwa Yusufu alikuwa anaitwa Yusufu kana kitabu ni kile cha matendo ya mitume alikuwa ni mmoja wa mitume wa Yesu Kristo na huyu mtume ambaye alikuwa anaitwa Yusufu 
Aa, kuna wakati mmoja alipewa jina lingine na hawa mitume wa Yesu wengine. Wakampa jina lingine ambalo likuwa na maana fulani. Gani? Naomba nisome matendo ya mitume ine na msali wake wa 36. Na inasema na Yusufu aliyeitwa na mitume Barnaba. Kwa hivyo mtume wa Yesu aliyeitwa Barnaba hapo mbeleni aliitwa Yusufu. Lakini mitume wa Yesu wakaamua kumuita Barnaba. Kwa nini walimuita hivyo? Maana yake mwana wa faraja. Kwa hivyo huyu ni mwana wa faraja ni mfarinji. Na pia maandika nasema alikuwa ni Mulawi. Tunajua pia Walawi walikuwa ni wapatanishi kulikuwa wame, wamechaguliwa kama kabila ambalo lichaguliwa na Mungu kupatanisha wana wa Israeli na Mungu. wakisimamia kwa niaba kipindi hicho kwa niaba ya Yesu aliyekuja kuwa kwani wetu. Leo Yesu ndiye kwani wetu. Angia kwani wetu pia kwani mkuu. Na hivyo maandiko yanatuambia kwamba Barnaba aliitwa hivyo kumaanisha mwana wa faraja. Na kwa kweli kuna kitendo ambacho walifanya kuonyesha kwamba ni mwana wa faraja. Wakati mtu alikuwa anaitwa Sauli alipobadilishwa na Yesu alipewa jina lingine Paulo. Paul ama Paulo baada ya kuongoka ama kubadilika tabia yake ambaye alikuwa anatesa wanafunzi wa Yesu na kanisa la Yesu basi wakati e, wanafunzi wa Yesu walikuwa na muongopa na wakuwa naona kana kwamba amekuwa yaani amebadilishwa ama ameongoka basi mtu aliye saidia kuleta Paulo karibu na mitume wengine alikuwa ni Barnaba ndiye aliyemleta ndio akaweza kumtokea maana aliona waliona kweli Barnaba alimleta akaona anja mtesa basi ukamkubali na hivyo ukiangalia sana utapata ya kwamba Paulo kwanza alifanya kazi sana na Barnaba alifanya kazi sana na Barnaba kwa hivyo jina lake likawa ndio hivyo ni tabia yake aliitwa hivyo kwa sababu ya tabia. Na ni kweli pia wanafunzi wa Yesu waliitwa sawa na tabia yao wa Kristo. Maana waliangaliwa kuonekana na tabia kama ya Kristo. Sasa uh, kwa hiyo kwa ufupi maana ya jina ni tabia. Sasa tuangalia swaje Mungu anaposemekana ya kwamba jina lake litaandikwa ama baba jina lake litaandikwa katika vipaji vya nyuzi zetu je? ina maana ya kwamba jina lake ni tabia yake ndio wapi twende pamoja nawe kitabu cha kutoka tudhibitishe hiyo ya kwamba jina lake ni tabia yake kitabu cha kutoka 33 na tatu na kuanzia msali wake ni wa 18 pale ndio nataka tuanze kwa kuangalia tabia ya Mungu jina lake ni tabia yake ah 33 kitabu cha kutoka mstari wake ni wa 18 na 19 inasema akasema huyu ni, ni Musa anazungumza na anazungumza na Bwana kama na Mungu akasema na kusi unionyeshe utukufu wako akasema nitapitisha wema wa, wangu wote mbele yako nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako nami nitamfadhili yeye nitakayemfadhili nitamrehemu yeye nitakayemrehemu kwa hivyo kulingana hilo andiko Musa alimwambia Mungu amuonyeshe utukufu wake. Naye Mungu akamwambia nitapitisha wema wangu wote na kulitangaza jina la Bwana. Kwa hivyo ina maana ya kwamba utukufu wa Mungu ama utukufu wa Bwana ni sawa pia na jina lake. Ni sawa pia na jina lake. Na tunajua utukufu ni tabia ni sawa na jina lake. Na kwa kweli kama jina utukufu wa Bwana ndio pia jina lake. Wacha tuone wakati Bwana alisema atapitisha wema wake na atapita mbele zake kwa Musa na kutangaza jina la Bwana. Tuone je alitangaza jina la Bwana akasema jina la Bwana ni gani? Kitabu hicho hicho tu cha kutoka 34 na msari wa 5. 
Maandiko anasema mpaka mstari wa saba nitasoma. Bwana akashuka ndani ya lile wingu akasimama pamoja naye huko akalitangaza jina la Bwana. Bwana akapita mbele yake Ata, akatangaza. Sikia anatangaza jina la Bwana akatangaza aje Bwana Bwana Mungu mwingi wa huruma. Mwenye fadhili si mwepesi wa asila mwingi wa rehema na kweli mwenye kuonea huruma watu elfu elfu mwenye kusamee uofu na makosa na dhambi wala si mwenye kumuhesabia mtu mwofu kuwa hana hatia kamwe mwenye kuwapatiliza watoto uofu wa baba zao na wana wa wana wao pia hata kisa cha tatu na cha ine. Hata baadhi ya hisi tabia ambazo zimetajwa katika mstari wa saba utapata pia kitabu cha kutoka katika amri kumi za Mungu kitabu cha kutoka 20 kuanzia mstari wa 4 mpaka mstari wa 6 hata mstari wa 5 mpaka wa 6 kuhusu amri ya 4 e, ya pili samani ya Mungu na hivyo kumbe jina la Mungu ni tabia yake na ndio maana tunapewa mambo ambayo yanaambatana na jina lake ambayo pia ni tabia yake mambo gani ya kwamba Mungu ni mwingi wa huruma kwa hivyo Mungu anataka tuwe na huruma Mungu ni mwingi wa fadhili na ndio maana ni kweli Biblia inakubali tunahitaji kuwa wafadhili tufadhili wengine tufadhili sisi wenyewe kwa wenyewe tufadhili wengine si mwepesi wa asira hata Mungu hataki tuwe na asira na tu, tu ataki tuwe wepesi wa asira tusikwe na haraka ya kukasirika mwingi wa rehema na kweli na kweli Mungu anataka turehemu wengine anataka tuwe na tabia hiyo na anataka tuwe tumejaa kweli kweli ndio maana kweli ni itajika iandikwe katika hiyo yetu katika vipaji zetu Aa, na mwenye kuonea huruma watu elfu na elfu hata sisi Mungu anataka tuwe tunaonea watu huruma na mwenye kusamea uofu ama kusamea dhambi na Mungu anataka pia tuweze kusamea wale ambao wanatukosea maana Mungu anaposamea dhambi anasamee anatusamee maana tumemkosea si pia nasi tunahitaji wale ambao wametukosea tuweze kuwasamee utakubaliana nami wacha nisome madhayo madhayo nafikiri ni sita na msali wake madhayo sita na msali wake wa 14 uone ya kwamba hata Yesu ama Mungu angependa na ile kwamba e, tuweze kuwasamee wanaotukosea na kama tutawasamee tusitarajie kusamewa pia kwa maana tunasoma Mathayo 6:14 kwa maana mkiwasamee watu makosa yao na baba yenu wa mbinguni atawasamee ninyi bali msipowasamee watu makosa yao wala baba yenu hata wasamee ninyi makosa yenu nimesoma mpaka 15 kwa hivyo Mungu anataka kama vile baba yetu wa mbinguni kama vile anavyotusamee angependa pia nasi tuwe watu wenye kusamee kwa hivyo hiyo tabia aliyo nayo baba ya kusamee pia nasi tunahitaji kuwa naye vile tunamuomba msamaha kwa maana tumemkosea na anatukubali kutusamee nasi tunafaa kuwa tayari kuwasamee wenzetu Tunahitaji kuwa na tabia kama ya baba. Tunahitaji kudhilisha utukufu wa baba. Ndio maana Yesu akasema ya kwamba katika kitabu cha Mathayo 5 na msari wa 44 ya kwamba aa, mnafaa kuwa kamilifu kama vile baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Kwa hivyo ukamilifu alio nao baba ndio tunahitaji kuwa na watimaji. Na naomba ni kuonyesha ya kwamba utukufu wa baba tunahitaji kuwa na Mungu hata nisome quotation moja katika kitabu ambacho kinaitwa Testimonies to Ministers Mungu tusome pamoja maana nilikwambia ikiwezekana nitatumia roho ya nabii kitabu ambacho kinaitwa Testimonies to Ministers ukurasa wa 199 na ubeti wa pili 
page 199 paragraph 2 testimonies to ministers Tukitabu kitabu nataka tusome tukiwa pamoja kitabu kinaitwa ushuhuda wa wahubiri ama kwa watumishi ukurasa wa 199 ubetu kwa pili testimonies to ministers inaandikwa tm page 199 paragraph 2 ainasema hivi Everyone who is chosen of God should improve his intellectual power. Yeyote ambaye amechaguliwa na Mungu anahitaji kuongeza nguvu ya kimawazo. Jesus came to represent the character of the Father. Yesu alikuja kuwakilisha tabia ya Baba. And he sent his disciples into the world to represent the character of Christ. Na alitumwa wanafunzi wake duniani ili waweze kuwakilisha pia tabia ya Kristo. Kwa hivyo tabia ya Baba ndio tabia ya nani? ya Kristo. Kwa hivyo Kristo Yesu alikuja kuwakilisha tabia ya baba duniani. Na wanafunzi wake Yesu wanahitajika wadhirishe pia tabia ya Yesu. Kwa hivyo tabia ya baba ndio tabia ya Yesu, ndio Yesu alikuja kudhihirisha. Na hiyo tabia ya Yesu inahitaji kudhihirishwa na wanafunzi wake Yesu. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba tabia ya baba is equals to tabia ya Yesu is equals to tabia ambayo wanafunzi wa Yesu wanahitaji kuwa nayo na kumke Yesu aliambia wanafunzi wake na ndeni mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi wangu kwa hivyo kama tunakubali kwamba sisi ni wakristo ni wafuasi wa Yesu basi tunafaa tukubali ya kwamba Yesu angependa kudhihirisha tabia yake ambayo ndio pia tabia ya baba tutakubalia na nami kwamba kitabu cha Wakorosai moja nafikiri mstari wake ni wa 15 pale kumina tatu kiteremka hapo utamudua kwamba Yesu ni mfano na mungao wa baba. Yani Yesu ni mfano wa baba. Kwa vyo kama Yesu nathirisha tabia ama mfano wa baba, pia nasi tunitaji kuthirisha mfano wa Yesu. Kama wanafunzi wa Yesu. Ambo ndiyo pia mfano wa baba ama tabia ya baba. Na hivyo ndio maana Yesu anahitaji kuwa ndani yetu ili atusaidie kuweza kuwa na tabia kama hizo za baba ambazo ndio pia tabia za Yesu Angalia kitabu cha Wakorosai moja kitabu cha Wakorosai moja kisha nitasoma kotesho nyingine moja kisha nitakuwa namaliza Wakorosai moja nataka tusome pamoja msali wake wa ishirini na sita pale mpaka ishirini na tisa wa klosai moja ishirini na sita mpaka ishirini na tisa na inasema siri hile ilio fichu tangu zamani zote na tangu vizazi vyote bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake ambao mungu alipenda kwa julisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa nao ni Kristo ndani yenu tumaini la utukufu kwa hivyo hapa maandika anatuonyesha ya kwamba kuna utukufu amba Mungu angependa watu wa dunia wajue ama watu wa mataifa na utukufu huo ni Kristo ndani yetu tumaini la utukufu. Na hivyo kama Kristo ndiye aliye ndani yetu basi tumwadhirisha Kristo. Ndio maana kitabu cha Medhali mali pengine inasema ya kwamba kama vile mtu afikiriavyo katika moyo wake ndivyo alivyo. Kwa kweli atufikiri na moyo tunafikiria na akili. Kwa hivyo vile tunafikiria ndivyo tulivyo na hivyo kama Yesu akiwa ndani ya nia zetu basi tutamdhihirisha yeye na tutadhihirisha utukufu wake kwa hivyo tunahitaji Yesu awe ndani yetu ndiye tumaini la utukufu kwa hivyo tuweze dhihirisha utukufu wa baba wala utukufu wa Yesu Yesu asipokuwa ndani yetu na ukimaliza mstari wa tisa itakwambia kwamba nami Paulo anasema nami najitabisha kwa neno hilo hilo nikijitahidi kwa kadri ya kutenda kazi kwake atendaye kazi ndani yangu kwa nguvu. Kwa hivyo Paulo anasema yeye ana sehemu ya kujitahidi. 
na katika kujitahidi kwake anajitahidi kulingana vile uh, ama anajitahidi kulingana vile Yesu anafanya kazi ndani yake anafanya kazi ndani yake kwa hivyo wakati Yesu ana tunamruhusu afanye kazi ndani yetu nasi tuna jukumu la kufanya la kujitahidi kulingana kazi ambayo Yesu anataka kufanya ndani yetu kwa hivyo lazima tushirikiane naye katika kazi ya ukombozi si nitakukumbusha pia wa Filipi mbili na msari wa 12 na 13 ya kwamba tunafaa kufanyia wakufu wetu kazi kwa kutetemeka na kwa hofu lakini tukijua ya kwamba pia ni Mungu kama ni Kristo ndiye anafanya kazi hiyo ndani yetu kwa kupenda kwake na kwa mapenzi yake kwa hivyo hiyo kazi ambayo Yesu ama Mungu atakubali kufanya ndani yetu kupitia kwa Roho Mtakatifu tunahitaji pia tukubali ili kwamba tushirikiane naye baba ama na Yesu ili aweze kufanya kazi yetu hiyo ndani yetu kwa hivyo tunafaa tushirikiane na Mungu katika kazi hiyo naomba nisome quotation moja nyingine moja kisha nitakuwa nasoma e, nitakuwa namaliza tu tutakuwa nataja mafungu kadhaa kusaidia kuelewa kwamba kazi hiyo uh, atuwezi kwa nguvu zetu kisha nitakuwa namaliza kwamba jina la baba na jina la Yesu ni tabia yake tabia ya baba ndio tabia ya Yesu ndio tunahitaji kuwa nayo nataka tusome kitabu kinaitwa vielelezo ama Christ object lesson vielelezo vya Kristo Christ object lesson nataka nisome ukurasa wa sitini na kenda 69 ukurasa wa sitini na kenda page 69 paragraph 1 ndio nataka nisome na inasema hivi when the fruit is brought forth immediately it put it in the sickle because the harvest is come punde tu tunda linapotokea naweka mudu na kuvuna Christ is waiting with long desire for the manifestation of, his, of himself in his church Kristo anangojea anangojea anatarajia tena kuhamu kutishwa kwake katika kanisa lake na anasema inasema when the character of Christ shall be perfectly reproduced in his people then will come to claim them as his own wakati tabia ya Kristo Yesu itadhihirishwa na watu wake atakuja ili awachukue walio wake kwa hivyo ina maana ya kwamba kuchelewa kwake Yesu ni kwa sababu watu wake kanisa lake hawajadhihirisha tabia yake katika maisha yao na hiyo ndiyo kitu Yesu anangojea sana tudhihirishe tabia katika mienendo yetu katika kutenda kwetu katika kunena kwetu kutenda kwetu kunena kwetu hata kuvaa kwetu na muonekano wetu wa nje na watu ndio maana Yesu alisema vivyo hivyo na nuru yenu na yangaze mbele ya mataifa ili wayatanzame matendo yenu na kumtukuza baba yetu aliyebegoni kwa hivyo our father cannot be glorified ama baba hezi kutukuzwa kama matendo yetu haitaandamana na imani tuliyo nayo katika Kristo Yesu kwa hivyo Mungu anatanzamia ama Yesu anatanzamia sana tutengeneza tabia hiyo yake katika maisha yetu hivyo ndio tunatarajia tu na kwa kweli tutengeneza hiyo tabia Yesu anakuja na kututukana kwenda mbinguni ndio kitu anangojea na nikwambie kama kama bado alijatengeneza hiyo tabia na kuambia hata ndio maana a mateso amekawia mateso amekawia maana tunaonekana kama kwamba tabia yetu ni kama ya ulimwengu utakuja kuonyesha hiyo kama ni kwa sababu gani mateso amekawia amekawia ni kwa sababu bado hatujadhihirisha tabia ya Yesu tabia ya baba katika maisha yetu kiidhihirisha hivi e, ulimwengu utaamka mara moja na kufuteza 
hata alama mnyama itakuwa rahisi kulazimisha ah atuko tayari kwa hayo sijui kama tuko tayari kwa mateso ya jumbe yetu ah angalia tumeambiwa tunahitaji Kristo ndani yetu ndio tumeenda utukufu na mustari hiyo wa Korosai ambayo tuko nasoma ili nienda wa Galatia nimalize hiyo wa Korosai tuko nasoma moja na msari wake ni wa 20 na nane utakumbuka imesema ya kwamba ambaye sisi tunamhubiri habari zake tukimwonya kila mtu na kumfundisha kila mtu katika hekima yote huyo ni habari za Yesu ambaye anafaa kuwa ndani yetu ambaye ni tumaini utukufu tupate kumleta kila mtu mtimilifu ama mkamilifu katika Kristo. Kwa hivyo hatimaye tunahitajika tuletwe mbele za Kristo tukiwa wakamilifu. Sarwishi na tisa nami najitahidi Paulo anasema. Kwa neno lilo hilo nikijitahidi kwa kadri ya kutenda kazi kwake atendaye kazi ndani yangu kwa nguvu kwa hiyo mpaka tujitahidi kulingana nguvu ambayo Yesu atatufanyia kwa ndani yetu kama tutamkubali awe ndani yetu maana Yohana nchini nasema wote waliompokea aliwapa uwezo kwa hiyo nani atupa uwezo Yesu tunahitaji tuwe na tabia kama zile za Mungu tuwe na tabia ya Mungu na hiyo tabia ya Mungu ukiangalia wangalatia wangalatia tano na mustari wake ni mbili inasema hivi lakini samani angalia tano mbili na inasema hivi lakini tunda la roho ni upendo na upendo ni tabia ya Mungu furaha amani uvumilivu utuwema fadhili uaminifu upole tutakubaliana nabi Yesu anasema mimi ni mnyenyekevu na mpole wa moyo kiasi juu ya mambo kama hayo hakuna sheria kwa hiyo Yesu anatarajia kwamba tuwe na tabia kama ya baba tabia ambayo ni tunda la roho na ndio maana ile vielelezo vya Kristo ukurasa sitina kenda mstari e, wa kwanza imetuambia kwamba tunde tu tunda linapokomaa anatia mungu na kuvuna kwa hiyo ngojea tu tunda hilo lizaliwe ndani yetu. Tudhihirishe hiyo tunda, hilo tunda. Ili Yesu avune. Anangojea tudhihirishe tabia yake ambayo ndio tabia ya baba ili Yesu arudi ili twende nyumbani. Kwa hiyo ni sisi tumecheresha Yesu lakini Yesu ametuaidia nguvu. Amesema kitabu cha Yohana 15 ya kwamba pasipo mimi amwezi na lolote. Kwa hiyo bila Yesu hatuwezi lolote lakini lazima tukubali atuwezeshe ndio maana Paulo anafika mahali anasema na yaweza yote katika Kristo Yesu anitia nguvu hiyo ni kitabu cha Filipi 13 na mahali pengine kale kitabu ni kile cha Yohana injili moja mbili mahali anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu kwa hivyo mpaka tukubali ili kwamba Yesu aingie ndani yetu atuwezeshe na atusaidie basi tuombe Mungu atusaidie ili kwamba Yesu akiwa ndani yetu atuwezeshe kutengeneza tabia ya baba na tabia yake Yesu. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu ya kutupa nafasi kuangalia lako jioni ya kuhusu tabia ya 144,000 ama watu mia na 44,000. Bwana umetusaidia kuelewa kwamba nataka na kwamba tabia yako Mungu wa mbinguni na baba yetu iwe ndani yetu ndani ya zetu na tabia ya Kristo pia iwe ndani yetu ndani ya nia zetu maana kile tunafikiria ticha tulicho na hivyo kile tunafikiria katika mioyo yetu na katika nia zetu ndicho tunachokifanya kwa hivyo tabia yako ikiwa ndani ya nia zetu tutafanya sana mapenzi yako Bwana tuhurumie na utusaidie na mahali ambapo tumedhihirisha na kuonyesha ulegefu Bwana tuhurumie na kutusaidia tuondolee ndo sari aa, ya kila tabia mbaya na Bwana utusaidie tutengeneze tabia inayofanana na yako na tuweze kudhihirisha tabia yako baba wa mbinguni 
na tabia ya mwana wao ambaye ndiye bwana wetu Yesu Kristo. Roho wako mtakatifu atusaidie kutenza tabia hiyo na kuzatunda la roho. Ndilo ombi letu jioni ya leo katika jina la Kristo Yesu aliye bwana na mkombozi wetu. Amen. Bwana wabariki. Ema Yesu atoshe tukutane katika fundisho lingine tutakapokuwa tunaendelea kuangalia watumia na 44000